ഹലോ എവറി വൺ നമ്മളുടെ എക്സാമില് ആറ് മാർക്കിന്റെ എസ് എ ക്വസ്റ്റനിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് സോ അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ എന്ന ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി അതിന് മൂന്ന് കേസസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് റോഡാറ്റ പിന്നെ ഒന്ന് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് റോഡാറ്റയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സമേഷൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ഇനി അത് കാൽക്കുലേഷൻ പർപ്പസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതാണ് ചെയ്യുക റൂട്ട് ഓഫ് സമേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ സോ ഇതിൽ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മീൻ ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ സമേഷൻ എക്സ് വൈ എൻ ആണ് ഇനി ഡിസ്ക്രീറ്റിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ഇക്വേഷൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഡിസ്ക്രീറ്റിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എക്സ് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റനില് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസിന്റെ കേസിൽ നമുക്കൊരു ഇന്റർവെൽ ആയിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മിഡ് പോയിന്റ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കണം ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമേഷൻ എഫ് ആണ് കാരണം ഡിസ്ക്രീറ്റിനും കണ്ടിന്യൂസിനും കേസിൽ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസീസ് വരുന്നുണ്ട് സോ ആ ഫ്രീക്വൻസീസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളുടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് സമേഷൻ എഫ് എക്സ് വൈ എൻ എന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സാമിൽ ഉണ്ടാവുക സോ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം എക്സ് വാല്യൂസ് എല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്റർവെൽ ആയിട്ടാണ് സോ അത് ഏത് കേസാണ് അത് കണ്ടിന്യൂസിന്റെ കേസാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതാം അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സമേഷൻ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളുടെ കണ്ടിന്യൂസിന്റെ കേസിൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് എഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എഫ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമേഷൻ എഫ് എക്സ് ബൈ എൻ ആണ് സോ എഫ് എക്സ് വേണം എക്സ് എഫ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എക്സ് കിട്ടും പിന്നെ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് സിഗ്മ കാണാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അതിന് ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് നോക്കാം സോ ഇതിന്റെ കോളംസ് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേഴ്സ്റ്റ് കോളം വരുന്നത് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സസ് അത് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എക്സ് മിഡ് വാല്യൂ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ എഫ് അതും ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എഫ് എക്സ് കാണണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എഫ് എക്സ് കിട്ടും പിന്നെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫേഴ്സ്റ്റ് കോളം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ക്ലാസ് എക്സ് എഫ് എഫ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളെ വാല്യൂസ് എഴുതാം ഏജ് സീറോ ടു ഫോർ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് പിന്നെ സോ ഫേഴ്സ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് എഴുതി ഇനി ഇതിന്റെ മിഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ സീറോന്റെ ഫോറിന്റെയും അതിന്റെ മിഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു സോ ടു ആണ് അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ ക്ലാസ് വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് സോ ഇതിന്റെ കൂടെ ഫോർ ആഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഓരോന്നിനും പേഴ്സണലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഈസി അല്ലേ സോ ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റീൻ സോ എക്സ് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി എഫ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ എയ്റ്റ് ടെൻ സിക്സ് ആൻഡ് ടു ഇതാണ് നമ്മളെ എഫ്
കോളം മാറി പോകരുത് ഈ എക്സ് സ്ക്വയറും ഇ എഫും ഈ രണ്ട് കോളംസ് ആണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സോ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീന് കിട്ടും സെക്കൻഡ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പിന്നെ തൗസൻഡ് വൺ വൺ സെവൻ സിക്സ് സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ടേബിൾ ഇതാണ് ഇത്രയും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോളം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മളെ സമേഷൻ എഫ് അതായത് എഫ് വാല്യൂസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളുടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ആണ് സോ എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട സമേഷൻ എഫ് എക്സും സമേഷൻ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയറും ആണ് സോ സമേഷൻ എഫ് എക്സ് നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ടു സെവൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് സമേഷൻ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ സോ ആ കോളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സോ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വേണ്ട ആൾക്കാരെ എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സമേഷൻ എഫ് എക്സ് ബൈ എൻ അതാണ് ഫേഴ്സ് താൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സമേഷൻ എഫ് എക്സ് ടു സെവൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി എല്ലാം നമുക്ക് ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് ടു ആണ് നയൻ പോയിന്റ് ടു ആണ് നമ്മൾ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കാണാം സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സമേഷൻ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ സോ എക്സ് ബാർ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് ആൻഡ് സമേഷൻ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എന്നിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആൻസർ ആയി കഴിഞ്ഞു സോ ഇസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ വൺ ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി മൈനസ് നയൻ പോയിന്റ് ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ആണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ആണ് എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണത് സോ എല്ലാവരും ഇത് നല്ലപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാ